ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له مضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا نبيه ورسوله وبعد حاضرين جمعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات والتواصوا بالحق والتواصوا بالصبر الله سبحانه وتعالى نے قران مجید میں فرمایا سورہ نمبر 103 کہ بے شک انسان نقصان کے اندر ہے گھاٹے کے اندر ہے سوائے اس کے جو ایمان لائے نیک عمل کرے اور حق پر قائم رہنے کی اور صبر کرنے کی آپس میں وصیت کرتے رہیں تو یہ نقصان سے بچے ہوئے ہیں باقی سارے نقصان میں ہیں گھاٹے کی بات اللہ نے کہی انسانوں کی نقصان کی بات کہی اس پر گواہ وہ خود ہے کیونکہ وہ ہر وقت انسان کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے چاہے وہ ظاہری کرے یا بات ہی نہیں کرے چھپ کر کرے یا کھلا کرے اللہ ہر جگہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کا گواہ اللہ ہے اور انسان نے کیا 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 اس کی بات کی گواہی تاریخ بھی دیتی ہے تاریخ اسی لیے ہوتا ہے اتہاس وہ گواہ دے گواہی دیتا ہے کہ اس نے کیا کیا چار باتیں اللہ نے یہاں پر فرمائیں ایمان لانا ہے عمل کرنا صبر اور حق یہ چار باتیں اللہ نے اس سورہ میں فرمائیں تو ایمان لانا بس یہ کہہ دینا نہیں ہے کہ اللہ پر ایمان لے کر آئے اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے یا اس کی کتاب پر ایمان لے کر آئے آخرت پر ایمان لے کر تو یہ صرف منہ سے کہہ دینا یہ ایمان نہیں اور ایمان ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایمان گھٹ گیا تو بازار سے دو چار پانچ کلو تلوا کے لے آئے اور رکھ لو اندر لا کر واپس ایمان آ جائے وہ ایسی چیز بھی نہیں جس کہیں سے اس کو خریدا جا سکے تو صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے اس کے ساتھ عمل سے ثبوت دینا تو ایمان مکمل مانا جاتا ہے صرف منہ سے کہہ دے کہ ہم ایمان والے ہیں تو وہ ناکافی ہے قرآن کے اندر آپ کو جہاں پر بھی آئی ہو لجینا آ منو تو اس کے بعد میں آپ کو ملے گا عمل صالحاتی عمل کرنا کچھ نہ کچھ عمل بتایا اس کے پیچھے ایمان لانے کے بعد کسی منہ سے کہہ دینا کافی نہیں ہے تو پورے قرآن کے اندر ہم کو یہ بار بار ملتا ہے عمل یعنی صالحات صالح صلح جس کو ہم کہتے ہیں صلح یعنی دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا تو اس کے اندر صلح کروا دینا ہم جانتے ہیں اس آیت کے اندر لفظ آیا صالحات یعنی صلح کرنا یہ نیک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی نیک عمل کرنا نیک عمل کے تعلق سے قرآن میں اور بھی کئی لفظ آئے ہیں وہ بھی سب نیکی کی بر نیکی کرنا اسی طرح جو ہے معروف یعنی نیکی کا کام کرنا اور یہ صالحہ یہ بھی تو عمل کی صلح ہو یعنی آپ جو بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے صلح کس چیز کی ہونا صالحات یعنی اپنے آپ کے عمل کی صلح کرنا جو آپ بات کہہ رہے ہیں تو پہلے اس سے صلح ہوئی کہ نہیں آپ کی کہ آپ نے کہہ تو دیا دوسرے سے لیکن عمل سے صلح نہیں آپ دوسرے کو نصیحت کر رہے ہیں اس چیز کی تو اپنے آپ کی صلح ہونا چاہیے پہلے اصلاح ہو اس کی اس کے بعد آپ کہیں دوسرے سے تو یہ صلح ہونی چاہیے دعوت کے اندر آپ دے رہے ہیں دوسرے کو دعوت تو آپ کا ویسا عمل ہے کہ نہیں یہ صلح ہونی چاہیے آپ کی پھر آپ دوسرے کو بات یہ کہیں تو جو کر رہے ہیں وہ کرتے کہ نہیں ہم تو یہ صلح ہے تو سب سے پہلے اپنی اصلاح یہ صلح ہونی چاہیے حق اور صبر کی وصیت کرنا یہ فرمائے گئے ہیں یہاں پہ اب وصیت کس کی کہی جائے گی آپ کی خود کی پراپرٹی ہوگی اس کی وصیت کر سکتے ہیں آپ یہ تو نہیں کہ پڑوسی کیا مکان ہے اس کی وصیت کسی دوسرے کے نام کر دے نہیں کر سکتے آپ کا حق نہیں تو حق کی وصیت کب کریں گے کہ جب پورے محلے والے اور وہ آپ کے شہر والے گواہی دیں وہ آپ کے کاغذ بھی گواہی دیں کہ ہاں یہ اس کی پراپرٹی ہے اور یہ وصیت کرنے کا حقدار ہے تو یہ وصیت کر سکتا ہے اس کی گواہی چاہیے لوگوں کے بھی محلے والوں کی جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کی اور گواہی کس کی کر سکتے کہ والدین ہیں ان کی پراپرٹی وہ آپ کی پراپرٹی ہے جو قرآن میں بتایا گیا اس طرح سے تقسیم کیا جائے گا تو وہ آپ کا حصہ ہے اس کے اندر اور وہ کسی کو نہیں ملے گی آپ کو ہی ملے گی تو حق کی وصیت کب ہوگی جب یہ لوگ کہے کہ ہاں یہ اس کی پراپرٹی ہے تو آ, یہ کر سکتا ہے آدمی نہیں تو پھر لوگ اس سے کہہ دیں گے اس کی پراپرٹی نہیں کیسے وصیت کر رہا ہے وصیت جب کرے گا کہ جب لوگ گواہی دیں اس کی کہ ہاں یہ اس کی پراپرٹی ہے تو وصیت والا یعنی حق والا وہ حق کی وصیت کر سکتا ہے جس کے پاس حق نہیں ہے تو وہ پھر حق کی کیا وصیت کرے گا تو اس کی پراپرٹی ہونی چاہیے کہ ہاں یہ حق پر خود ہے حق کی بات کرتا ہے تو پھر وہ حق کی وصیت کرے اسی طرح صبر اس کے پاس ہے کہ صبر والا خود ہے کہ نہیں کہ خود تو وہ بات بار پر جو ہے بھڑک جاتا ہے غصے لال لال جی ہے اور دوسروں کے تصور کرو صبر کرو تو بھائی تیری پراپرٹی ہی نہیں ہے تو پھر دوسروں کو کیسے تلقین کر رہا ہے اس کی تو سب سے پہلے تو اپنی وصیت اس کو بنائے اور اس کے بعد پھر وہ جو دوسروں کو بھی کہے 
تو پھر یہ حق کی وصیت اور یہ صبر کی وصیت کرنا ہوا یہ نہیں ہے تو پھر بے شک انسان پھر اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اس کے پاس میں چاروں تو اسی کے لیے اللہ نے یہاں پر خود کی گواہی رکھ کر کہا کہ گھاٹے میں ہے نقصان کے اندر ہے انسان تو یہ اور یہ گھاٹا اب اس میں یہ نہیں کہا گیا حالانکہ تج... کئی ترجموں میں مل جاتا ہم کو کہ انسان آخرت کے حساب سے گھاٹے میں اب اللہ نے وہ کہا ہی نہیں کہ کس کے گھاٹے کے اندر ہے یہ دنیا کے اندر بھی دونوں کا گھاٹا ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی گھاٹا ہے یہ چیزیں اگر اس نے نہیں کی تو تو یہ سب سے پہلے خود کو چیک کرنا پڑے گا کہ یہ جو چیزیں بتائی گئی ہے تو اس کی نفس میں چیک کرے کہ میرے اندر یہ پراپرٹی ہے کہ نہیں یہ چیزیں چاروں ہے کہ نہیں مکمل اس کے بعد میں پھر وہ دوسروں کو وسیعت کرے اور نفسیات اللہ نے جیسے قرآن میں سورہ راد میں فرمایا کہ اس قوم کی حالت اللہ جب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود جب اپنی نفسیات کو نہ بدل لے یعنی خود کی نفسیات بدلے گا تبھی تو پھر قوم کی حالت بدلے گی اب وہ خود کی نفسیات کو نہ بدلے تو پھر قوم کہاں سے بدلے گی تو لیڈر کو بھی چاہیے اور سب کو اپنی چاہیے کہ بھی نفسیات کو وہ پہلے اصلاح کرے اس کو سدھار کرے پھر وہ بدلے گی تو گھاٹے کا سودا کوئی نہیں کرتا دنیا کے اندر کوئی نہیں چاہتا کہ ہم گھاٹے میں رہے سب فائدے والے کام چاہتے ہیں کوئی نقصان کا کام کرنا نہیں چاہتا اور ہر کوئی آدمی اس لیے اس کے لیے کیا کرتا ہے کہ نقصان نہ ہو جائے کسی چیز کے اندر بزنس کے اندر جاب کے اندر ایک کسی پراپرٹی لینے کے اندر کہیں پر بھی تو اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے پلان بناتا ہے وہ پلان بناتا ہے پلان کے تحت چلتا ہے تاکہ اس کو نقصان نہ ہو اور وہ کامیاب ہو جائے اس کو اندر جو ہے ناکامیابی نہ ملے تو اس کے لیے وہ پلان بناتا ہے تو اس پلان بناتا ہے ایک آدمی کسی بھی چیز کے لیے پلان کب بنائے گا جب اس نے ایک مقصد ایک گول سیٹ کیا کسی چیز کا کہ یہ مجھ کو پانا ہے تو پھر پلان کی باری آئے گی اگر پلان بنا لے اور مقصد نہیں تو پلان کسی کام کا نہیں تو سب سے پہلے تو ایک مقصد طے کرنا ہوگا اس کے بعد اس کے پلان بنانا ہوگا تو وہ اس کے کام کا ہے پھر اس کو کامیابی اس کے اندر آئے گی تو پھر وہ اگر اس میں بیچ میں لیکن اس سے پہلے کہ اس گول کے لیے کہ اس چیز کو اس کو پانا ہے یا سفر پر اس کو کہیں جانا ہے کہ یہاں سے مجھے سو کلو میٹر شہر پر جانا ہے اور اس کے بیچ میں یہاں پر ایک بریک لوں گا یا مجھے گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا پڑے گا تو اس کو طے کرنا پڑے گا کہ اس ٹارگیٹ پر مجھے رکنا ہے تبھی وہ اس جگہ پہنچے گا آگے سو کلو میٹر نہیں تو نہیں پہنچے گا تو ٹارگیٹ طے کرنا پڑے گا اس کے لیے پلان کرنا پڑے گا تب وہ کامیاب ہوگا ورنہ پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے ماڈر مینجمنٹ ہے اس کا ایک اصول ہے پلان بناؤ آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے لیکن پلان بناؤ چاہے وہ برائی ہو تو پلان بنانا ضروری ہے چاہے وہ برا پلان ہو اچھا پلان نہ ہو لیکن پلان بنانا ضروری ہے تو پلاننگ کی بات آئے گی تو اس سے پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ مقصد کیا ہے تب تو پلان بنے گا مقصد معلوم نہیں تو وہ پلان ہمارا بیکار ہے تو ٹارگیٹ طے کرنا ہوگا پہلے ایگزام ابھی چل رہی ہے کئی بچوں کی ایگزام یہاں پر بھی بیٹھے ہیں ان کی ایگزام یا تو چل رہی ہے ہو گئی یا باقی ہیں ابھی ایگزام چل رہی ہے تو اس کے اندر اچھے نمبر لانا ہے پاس ہونا ہے تو پہلے یہ چیک کرنا ہوگا کہ رکاوٹیں اس کے اندر کیا کیا ہیں رکاوٹیں تو نہیں آ رہی پڑھنے کے اندر رکاوٹیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کی رکاوٹیں تو اس کو پہلے چیک کرے کہ اس کے اندر رکاوٹیں تو نہیں ہیں تو ہر چیز کے اندر طے کرنا پڑے گا کیونکہ اب ہمارے الیکشن آنے والے ہیں اس کے بعد آئی پی ایل میچ وہ بھی چل رہا ہے پھر ورلڈ کپ بھی آنے والا ہے اور اس کے ساتھ رمضان بھی آنے والا ہے ابھی سب آنے والے اور اس کے بعد رمضان آنے والا تو یہ سب طے کرنا پڑے گا پہلے سے ہی پلان بنانا پڑے گا کہ اس کو کیسے کریں گے یہ سب چیزوں کو مینیج کر کے اس رمضان کی عبادت تک ہم کیسے پہنچیں گے اور اس مقصد کو ہم کیسے حاصل کریں گے تو سب کی پلاننگ ایسی کرنی ہوگی کہ اس سے کوئی ڈسٹرب نہ ہو کہ پڑھائی تو ڈسٹرب نہ نہیں ہو رہی اس سے پلان کیا اور اگر اس کے مطابق عمل نہیں کیا تو پھر ہم مقصد کو نہیں پا سکتے پھر مقصد سے دور رہ جائیں گے چاہے آپ کتنی بھی کوشش کریں اگر پلاننگ صحیح نہیں ہے تو تو سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ ہم کو پلان کرنا پڑتا ہے ووٹ ڈالنا ہے تو اس کا پلان کرنا پڑے گا ووٹ ڈالنے کا پلان کیا ہے کہ یہ جو بھی سات چرن میں چناؤ ہونے والا ہے اس کے لیے ہم کو ایک طے وقت تاریخ آئے گی اس تاریخ پر ہم کو ووٹ ڈالنا ہے تو ووٹ ڈالنے کے لیے پہلے سے طے کرنا پڑے گا کہ ہاں یہ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ اس کے لیے ہم کو نکالنا پڑے گا تو وہ طے کرنا پڑے گا اب اس کے اندر طے کرنے کے لیے یہ نہیں کہ ہم طے کرنے کے لیے وہ ایک گھنٹے کا کام ہے ایک مہینے بعد کی تاریخ ہے اور اس دن ایک گھنٹے کے لیے ہم کو صرف ووٹ ڈالنے جانا ہے پر اس کے لیے ہم یہاں پر بیٹھ کر روز دو دو چار چار گھنٹے ٹی وی دیکھیں ڈیبیٹس دیکھیں اور پھر اس کے بعد طے کرے ہم جا کر کے ہاں اب کس کو دینا ہے اتنا کرنے کی ضرورت نہیں اس کے لیے طے کرنا کہ ہاں ایک
लेकिन अब उसको शौक ही है ना देखे तो अच्छी बात है क्योंकि वक्त जाया करना है लेकिन फिर भी उसको शौक है तो आज के दौर के अंदर रिकॉर्डिंग है उसकी मौजूद रहती है अब जा उसमें तारीख डालिए उस दिन का मैच आपको मिल जाएगा और चैनल्स इतने सारे को दिन भर रिपीट करते ही रहते हैं एक मैच हो गया वो एक ही चौबीस घंटे के अंदर दस बार रिपीट हो जाता बार बार हाईलाइट देख ले कम वक्त लगेगा तो वो कर सकते जिसको शौक है तो क्या ये जरूरी है कि वो हर वक्त उसका अपडेट हमारे पास में हो कि अब क्या चल रहा है आपके ये जरूरी है क्योंकि इसका हमारी इसके रिजल्ट हम सिर्फ रिजल्ट देख सकते हैं कि भाई कौन आ रहा कौन जीता और ना भी देखे तो हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ना है उससे इसके बारे में कोई पूछा भी नहीं जाना है तो जिंदगी में हमारे उस चीज से क्या फर्क पड़ना है तो इससे हमारी जिंदगी का कोई ताल्लुक नहीं है और ना हमारे देखने से उनको कोई फर्क पड़ेगा तो फिर हम ये क्या क्या उसके बाद फिर ये भी जरूरी है और ये भी हमारा वक्त जाए कि एक मैच हुआ अब वो जो जीतना था जीत गया हार गया तो हार गया तो उसके बाद समीक्षा होती है बाद में दो दोस्त से मिलते हैं बैठते हैं चाय वाई गप सब चल रही दो घंटे डिबेट वो ओवर के अंदर उसको नहीं दिया जाता तो जीत जाते ये जहाँ पर अगर कैच नहीं छोड़ता तो जीत जाते अब वो दो घंटे इस पर डिस्कशन चल रहा है अब एक तो मैच में वक्त जाया हुआ फिर वही अलग समीक्षा की जा रही है बैठ के तय करेंगे यहाँ पर तो ये अब ये वक्त जाया करना है तो वक्त जाया ना करें तो हमें अक्सर लोगों का हाल ये है कि स्टूडेंट है तो वो किताब तब खोलेगा जब एग्जाम की डेट आ गई उसके पास में ये आ गया वक्त आ गया टाइम टेबल आ गया उसके बाद दस महीने से बैठा हुआ था लेकिन उसने खोला ही अब उसके पास में जब टाइम टेबल आ गया अब वो उठा कि अब मुझे पढ़ाई करना फिर वो पढ़ाई के पीछे दौड़ रहा है दो महीने के अंदर वो अब तैयारी वो कर रहा है तो अब उसका वो प्लान कर रहा है तो ये सभी चीजों के अंदर ये सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं हो रही है तो ठीक है एग्जाम चल रही इसलिए बात मैंने बोल दी ये हर चीज के अंदर हमको ये देखना है कि उसका प्लान करना है पहले से प्री प्लान होना चाहिए बिल पे करना है तो क्यों हम लास्ट तारीख को देखें उस दिन कोई काम निकल आ गया फिर नहीं भर पाए तो फिर उसके ऊपर पेलेंटी भरना पड़ेगी पैसा है तो फिर वो बात नहीं है तो वो अलग चीज लेकिन है तो पहले से उसको तय करें क्यों हम हमारी किस्त बाकी है तो क्यों आखिरी डेट तक हम उसको इंतजार करते रहे उसका उसकी पहले से प्लानिंग होनी चाहिए कि इस तरह के इसको किया जाएगा ताकि नुकसान ना हो तो प्लान नहीं है तो प्लानिंग हर शोबे में करना है हर चीज के अंदर ये सिर्फ दीन की बात ही नहीं हमको दोनों को साथ में लेके चलना है तो जो जिंदगी में प्लानिंग होती है ऐसी की ऐसी हमको आखिरत की और दीन की प्लानिंग भी करनी है तो हर शोबे के अंदर रमजान आ रहे हैं तो अभी से प्लान करना है कि क्या किया जाएगा इतनी गर्मी में रमजान आएगा दुकान के अंदर कैसे क्या मामला किया जाएगा शेरी के लिए उठा जाएगा तो फिर कितने वक्त सोया जाएगा दुकान पर इस वक्त में कौन बैठेगा अफ्तारी के वक्त क्या किया जाएगा तरावी आ रही तो उसके लिए कैसे प्रोग्राम सेट किया जाएगा तो ये अभी से तय करना है ताकि उसके अंदर जाकर हम वो चांद दिख जाए फिर हम दौड़े भागे और हमारे रमजान उसमें आधे तो सेट होने में चले जाए कि पता चला कि उसके दस दिन तो हमारे उसमें सेट करने में निकल गए और फिर उसके बाद जाकर सेट हो रहे और फिर आखिरी वक्त आ गया फिर उसके अंदर फिर बनाने त्यौहार मनाने की फिर भागा दौड़ी कपड़े लत्ते जूते और फिर वो बचाई कुछ नहीं हमारी इबादत खत्म हो गई तो हमको दोनों चीजों के अंदर प्लान करना है ताकि इबादत भी सही हो तो हर चीज का प्लान करना है किसी के काम कर रहे हैं तो वो भी उसने भी प्लान किया है जिस सेट के हम काम करते हैं तो उसने भी प्लान किया हमारे लिए उसके प्लान में हम शामिल हैं और लेकिन अगर हम उसके अंदर उस अपनी सलाहियतें ना लगाएं और उसको वक्त ना दें तो फिर वो क्या करेगा वो ये करेगा कि फिर वो उसके टारगेट को पाने के लिए उसको निकाल देगा बोले मेरे टारगेट के खिलाफ आदमी इसको हटा दिया जाएगा क्योंकि ये टाल मटोल कर रहा है तो ये क्या करेगा तो ये भी हम सोचे कि हम भी किसी का टारगेट है और उसने एक प्लान के तहत हमको भेजा है और अगर हम उसके टारगेट को पूरा नहीं करेंगे जो उसने मकसद को हमको भेजा है तो फिर वो भी निकाल देगा कि हमारे काम का नहीं इसको भी हटाओ ये प्लानिंग का हिस्सा नहीं बन रहा है दूसरों को लाना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह से नौकरी अब सही नहीं करेंगे उसके प्लान को फॉलो नहीं करेंगे तो हटा देता है सेट तो ये अल्लाह ने जब भेजा हमको यहाँ पर तक प्लान के तहत भेजा है उसके प्लान को अगर पूरा नहीं करेंगे तो कहेगा इसको हटाओ दूसरे को लाना पड़ेगा क्योंकि अब ये प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा टारगेट ये पूरा नहीं करेगा तो अब ये है कि सिर्फ हम इतना पढ़कर रह गए मुतमिन हो गए कि बस तबाक हूं कि उसने तुम्हें चुन लिया तो हम तो ये मान के बैठे अल्लाह ने चुन लिया भाई चुने हुए बंदे हम तो इसके अंदर हम खुश होकर बैठे कि सिर्फ चुन लिया पर वो रिजेक्ट भी कर सकता है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं कि वो रिजेक्ट भी कर दे तो हमको गौर करना है कि कई हम पहले ये तो देखे अंदर अपने अंदर कि हम रिजेक्ट तो नहीं हो गए या रिजेक्ट होने की कगार पर तो नहीं है क्योंकि हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान के अंदर सब शुरू करने से पहले हम पढ़ते हैं आउज बिल्लामिन शैतानी रजीम इस रजीम से पना चाहता हूँ रजीम कौन ये झुटकारा हुआ ये निकाला हुआ ये जो जन्नत से इसको निकाल दिया गया था इससे जो
जहां अल्लाह मुनाफिक की बात कर रहा है तो कहीं उस लिस्ट में तो हमारा नाम नहीं है हम पहले अपने आप को तय करें पढ़े और देखे कि ये हमारे अंदर चीजें तो नहीं कहीं उस लिस्ट में नाम तो नहीं चला गया हमारा तो ये हमको भी उस चेक भी करते रहना है कि उस कैटेगरी में तो नहीं है तो ये रोज है ना करना है हमको रोज तय करना है कि हमको करना क्या है रोज की प्लानिंग होनी चाहिए इबादत किस तरह की जाएगी ये दुकान का काम है किस तरह किया जाएगा बाहर जाना है किससे मिलने जाना है खाना खाने जाना है दावत खाने जाना है तो रोज प्लान तय करना होगा अनप्लान नहीं होना चाहिए और ये वो तय करेगा जो जिंदा है मुर्दा तो नहीं करेगा ये तो जिंदा के लिए कि वो तय करेगा तो रोज का काम चेक करें रोज चेक करना है कि हम मुबलिक बने के नहीं उस दिन कि बस ऐसी जिंदगी सुबह उठे और शाम को सो गए दिन में कुछ काम किया कि नहीं दावत की के नहीं किसी को सुन्नत पर अमल किया के नहीं फराइज पूरे किए के नहीं ये रोज का प्लान होना चाहिए रोज तय करना चाहिए हमको वो देखना है काम जो है किसके लिए और उसके अंदर फिर ये भी देखना है कि काम कर किसके लिए रहूं कर तो रहा है अब नहीं करते वो एक बात अलग लेकिन जो कर रहे हैं तो उसको ये भी देखना है कि कर किसके लिए रहा है कि ये कहीं घर वालों के खोफ से तो नहीं कर रहा ये माशरे के डर से तो नहीं कर रहा किस वजह से कर रहा है अल्लाह की रजामंदी के लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा या फिर ऐसा भी होता है कि अमल इसलिए भी करते हैं कुछ लोग कि हम इस फला तंजीम में जुड़ गए फला जमात में जुड़ गए अब अगर हम नहीं करेंगे अब नमाज नहीं पढ़ेंगे तो पूछ लेगा ये फिर थोड़ी बेज्जती होगी तब उसकी इच्छा ही नहीं नमाज पढ़ने की अपने अंदर से इसलाह ही नहीं खुद की लेकिन वो इसलिए पढ़ रहा है कि यार ये सब 20-50 लोग है बार बार टोकेंगे मुझे इसलिए नमाज पढ़नी पड़ेगी अब उसकी इच्छा ही नहीं है कि वो दाढ़ी नहीं रख रहा वो पूछे अगर ये लोग पूछेंगे बार बार इसलिए रख रहा है तो किसी काम की नहीं वो कि लोग पूछेंगे तंजीम वाले जिसके अंदर मैं शामिल हूँ तो ये खुद के अंदर वो देखे कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ ये काम कर भी रहा हूँ तो किसके लिए कर रहा हूँ तो प्लानिंग के साथ करना है मकसद तक पहुँचने के लिए वो सही तरीके से चल रहा हूँ कि नहीं ये भी देखना है सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ चल रहे हैं उसके अंदर वो भी देखना है कि इसके अंदर जो मकसद तो एक ये कि हमने मकसद तो दिल में रख लिया और रास्ते दूसरे चुने हुए हैं मकसद तो ये है कि मरना है ये भी सबको मालूम है बताने की जरूरत नहीं उसको मालूम है कि बरजक की जिंदगी है वो भी पता है आखिरत की जिंदगी है वो भी पता है उसको ये भी पता है कि यहाँ पर जन्नत और दोजक दोनों है उसको ये भी पता वो अपने टारगेट लेके बैठा मेरे लिए जन्नत है लेकिन उसके लिए जो रास्ता बताया उस रास्ते को चल रहा है कि नहीं सिर्फ मकसद रख गया प्लानिंग सही नहीं है तो फिर नहीं जाएगा वो वो प्लानिंग भी उसको पूरी करना पड़ेगी तो जिंदगी में प्लानिंग रखना है ये कि प्लानिंग हर चीज में इंसान करता है एक आदमी अगर घर के अंदर दस हजार रुपये कमाता है वो दस हजार रुपये पूरे आते हैं पूरे पूरे खर्च कर देता कोई कमी नहीं पड़ती खुश है वो घर वाले भी खुश है कि कोई बढ़िया अल्लाह का शुक्र है दस आते दस हजार खत्म लेकिन अब एक अचानक से कोई काम आ गया कोई शादी आ गई उसके रिश्तेदार में अब वहां जाना है ओवर बजट कोई बीमार पड़ गया घर के अंदर फिर ओवर बजट तो अब यहाँ उसका फिर बजट गड़बड़ा जाता है क्योंकि प्लानिंग सही नहीं की उसकी जिंदगी जो चल रही थी वो चला रहा था लेकिन उसने प्लान नहीं किया सेव अगर करता ही रहता तो फिर ये होता है कि हर दस हजार में से दो हजार रुपये महीना बचाता एक साल तकलीफ देख लेता एक अच्छा अमाउंट उसके पास में हो जाता तो उसके बाद में अगर ये बीमारियां शादियां या एक्स्ट्रा कुछ चीज आती तो उसको परेशानी नहीं आती उसके लिए वो करता है तो ये तो सब लोग करते हैं वो करते भी हैं नहीं करते तो करना चाहिए कोई मना नहीं है ये भी करना चाहिए और ये करते भी अक्सर लोग इसको करते हैं लेकिन ये भी हम देखें कि इसके लिए ये प्लानिंग आखिरत के लिए भी करना है ये भी देखना है कि आज जो इबादत करी है जो नेक काम हम कर रहे हैं क्या ये काफी है कि मुझ पर मुसीबत आ जाए मुझ पर बीमारी आ जाए या मुझ पर परेशानी आ जाए घर में कोई बीमार हो जाए तो मेरे अमल इतने हैं मैंने इतने अमल सेव किए हैं कि मैं दुआ करूँ अल्लाह से और मेरी दुआ अल्लाह रिजेक्ट नहीं करे ये सेविंग करी कि नहीं करी उस ये प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए जिस तरह जिंदगी के अंदर सेव करता है वो ताकि कोई मुसीबत आए तो उसके लिए फंड इकट्ठा करके रखता है तो ये फंड भी इकट्ठा करना है कि उसने इतना सेव करके रखा कि नहीं कि उसकी दुआ रिजेक्ट कर दी जाए तो ये फंड भी वो इकट्ठा करके रखे कि जब ऐसी चीज आए तो नहीं तो फिर रोज कुछ बढ़ा कर बचत करनी होगी वो पांच टाइम की नमाज पढ़ रहा है तो ये काफी ये तो उसका खुद का हिसाब है देना है ऊपर जाकर रोजा रखा है तो खुद का हिसाब है उसका जकत जो फिक्स है ढाई वही दे रहा है तो ये तो खुद को देना है क्योंकि इतना अल्लाह ने उसको दिया है रिस्क तो इतना उसको दे रहा है तो लोगों को दे रहा है तो ये तो खुद का हिसाब देना है अब वो एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा मुसीबत आती है आजमाइश आती है बीमारी आती है तो उसके लिए कुछ सेविंग है कि नहीं उसको वो उसको नहीं लगा सकता कि मैंने पांच टाइम की नमाज पढ़ रखी है ये नमाज मेरी इसके दुआ में लगा दे एक्स्ट्रा क्या है एक्स्ट्रा अमल वो हदीस हमको जिसके अंदर तीन शख्स गए थे तवील हदीस है कि तीन शख्स
लेकिन क्या उन्होंने कर, उस, उसके अंदर वसीले लगाए थे अपने तो क्या लगाए उन्होंने क्या रोजे के लगाए कि नमाज के लगाए जकात के लगाए गाय के वसीले लगाए उन्होंने लगाए एक्स्ट्रा जो अमल थे उसके तो वो फिर फत्तर हटा तो ये नसीहत ऐसे लेना पड़ेगी ये सिर्फ जो फ्राइज है उसके ऊपर थोड़ी बात होगी क्या फिर ये मुसीबत नहीं आती तो फिर हम वजाए फोर फिर लोगों के पास ढूंढते फिरते एक्स्ट्रा क्या जमा किया सेविंग क्या किया उसके हिसाब से हमको काम करना है तो ये सब चीजें प्लानिंग का हिस्सा है बच्चों की तरबियत है तो वो भी हमको देखना है कि बच्चे किस तरफ जा रहे हैं क्योंकि आज हमारे पास में सबके पास मोबाइल है इंटरनेट है तो हमको ये भी देखना है उसके अंदर बच्चे किधर जा रहे हैं उसके अंदर के कभी अचानक से मोबाइल लेकर देखो कोई गलत चीजें तो नहीं भरी हुई ये भी हमको चेक करना जरूरी है कि जवाब तो उसका भी हमको ही देना है हम उसको छोड़ नहीं सकते या टीचर के भरोसे तो नहीं रख सकते उसको ये उसका जहन तो नहीं बदल गया इसकी वजह से जो ये आजकल देख रहा है तो वो भी हमको चेक करते रहना है औलाद है भाई है छोटा बहन है उनके भी चेक करते रहना है क्योंकि उनके भरोसे नहीं छोड़ना कि ठीक है स्कूल कॉलेज जा रहा टीचर के तो खुद भी चेक करना है और हमें अपने आप को भी जो एक दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ना है खुद को भी चेक करना है कि हम भी ये ना करें कि बस हमने जो हमारी लगाम कुछ खास लोगों के हाथ में पकड़ा दी अब वो जिस तरफ हमको हाके हम उस तरफ चले जाए कि देखो फला फला ये कर लो हो गया ये फला मसले का हल ये है हम कुछ चेक ना करें और पता चला कि इनने तो पूरा ही हाँ की दिया हमको क्योंकि हमने अगर किसी को लगाम दी तो वो तो चलाएगा उसके अंदर ये लगाम देने से कोई लेता है आपकी लगाम कोई पकड़ नहीं सकता है ये आप खुद मुंह से लगा के दूसरे को दे देते कि आप आप ही बताइए इसका मसले का हल क्या है फला चीज है तो फला क्या करे आप वो जिधर बता दे उधर भागते रहो आपने खुद तो चेक ही नहीं किया तो अपने आप को भी अपडेट रखना है सिर्फ मुंह से कह देना कि कुरान हदीस पढ़ते जाओ तो पढ़ो और यही है तो उससे नहीं होगा चेक भी करते रहे पढ़ना भी है सिर्फ कहने की बात नहीं तो अपने आप को चेक भी करते रहे और हर चीज को वो उसको देखने अल्लाह के रसूल सलम ने बतलाया कि पहली सफ वालों की फजीरत बतलाई कि पहली सफ के बारे में तुमको बताऊं वो तो बताया ही नहीं ये तो कहा था कि तुम एक दूसरे को लड़ने लगोगे उसकी फजीलत बता दूंगा तो पहली सफ की तो हम पहली सफ आदमी दौड़ता है नमाज के अंदर लेकिन ये जिंदगी के अंदर भी अपनाना है कि अपने बच्चे को देखना है कि वो स्कूल की क्लास के अंदर पीछे तो नहीं बैठ रहा उसको भी जिंदगी में पहली सफ में आना चाहिए हम कुदबे के अंदर आए तो हम आखिरी सफ में तो नहीं ढूंढ के आ रहे कि सबसे पीछे बैठेंगे वहां भी पहली सफ हमको लाना है कई दर्द सुनने जा रहे हैं इल्म हासिल करने जा रहे हैं तो वहां पर भी पहली सफ में बैठना जाकर ये सब जिंदगी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा सिर्फ नमाज के लिए थोड़ी है कि नमाज के अंदर हम चले जाए पहली सफ में सब के अंदर देखना होगा क्योंकि हमने देख ये देखे आपको तजुर्बा होगा कि बच्चा जो एक पीछे बैठता है और एक आगे बैठता है फर्स्ट रो के अंदर उसके रिजल्ट में फर्क होता है तो ये दीन के अंदर भी फर्क होगा जो पहले आता है और जो आखिरी में आता है उसके ईमान और अमल में भी फर्क होगा ये यहाँ पर भी हमको मिलता है तो हर चीज की प्लानिंग करना है चाहे कारोबार हो नौकरी हो तो और अगर इल्म हासिल करना है तो उसके लिए भी हमको जो प्लानिंग करना है कि किस तरह किया जाएगा तो हर चीज की प्लानिंग करना है और कुरान हदीस को हमको पढ़ना है सीरत की बात अल्लाह के रसोलम के पढ़ते तो है बल्कि पढ़ते चले आ रहे बारह साल से लोग सीरत के जलसे भी किए जा रहे हैं हर जना कर रहा है हो रहे हैं लेकिन से वो पढ़ रहे हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको हर शोबे के अंदर इल्म देने आए थे बताने आए थे परफेक्ट बनाने आए थे दुनिया में भी और आखिरत के अंदर भी सब तरह की जिंदगी के अंदर सिर्फ ये नहीं कि वो आखिरत के लिए आए थे सब के लिए हमको परफेक्ट बनाने आए थे तो खुद को जब हम पढ़े तो कोई भी चीज को हम पढ़े तो अपने आप को इन्वॉल्व करना है उसके अंदर तब जाके वो चीज समझ में आएगी हमारे अपने आप को इन्वॉल्व करें उसके अंदर तब वो हमको समझ में आएगा अल्लाह के रसूल सल्लम जैसे एक वाक्य में आपको बताऊँ अल्लाह के रसूल सल्लम जब एक जगह से निकलते मदीना से तो एक औरत रोज उन पर कचरा डाल दिया करती एक दिन वो कचरा डालने नहीं आई आपने सुनूंगी बार बार हदीस सुनाई जाती है मशहूर है वो कचरा डालने नहीं आई तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने देखा कि बीमार हो गई पूछने गए उसकी तबीयत के लिए अब इससे हम क्या हमको मसला मिलता है कि ये हम ये सोचते कि हाँ इसके अंदर एक तो ये चीज़ मिलती है कि दावत के लिए सेन कर जाओ सब्र कर जाओ चाहे कोई कचरा डाले कुछ भी डाले अल्लाह के रसूल दावत के लिए सेन कर दिए दूसरी चीज ये कि चाहे मुस्लिम हो चाहे मुशरक को कोई भी हो उसकी बीमारी पूछने जाना चाहिए अल्लाह के रसूल सल्लम गए ये एक मसला हमको मिल रहा है दो मसले उसमें हमको मिल रहे हैं लेकिन एक बात जो इसके अंदर सोचने वाली बात ये है कि कोई भी किसी के ऊपर रोज आना कचरा उसके डलवाए बगैर नहीं डाल सकता है बात ये सोचने की है कि एक ही एक ही गली थी क्या वहां पर यह वक्त भी एक ही था कि वो जिस जो है कचरा निकाले और या वो 24 घंटे खड़ी रहती थी वहां पर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो कचरा डाल दो ये गली एक ही थी उस वक्त तो वहां पर मदीना में बहुत सारे खुले
ये डलवाया होगा अल्लाह के रसोल खुद ने तब जाके डला होगा कि उसी वक्त कब उसके कचरा निकालने का वक्त है घर की सफाई का और अल्लाह के रसोल वसलम ने वक्त तय किया और वो जाते क्या इसके कचरा साफ कर लिया इसने और ये फेंकने आ रही है और मैं इस वक्त नीचे होना चाहिए तो ये भी तो सोचने की जरूरत है तो अपने हमको उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं कि क्या है उस वक्त के सियाओ सबाक के अंदर हमको घुसना पड़ेगा कि ऐसा हुआ क्यों सिर्फ इतनी सी बात नहीं है ये भी तो सोचने की बात है तो ये हम सबको बसीरत से पढ़ना होगा बसीरत की आंखों से कुरान में अल्लाह ने कहा ना कि आंखें अंधे हैं ये लेकिन हालांकि जी देख रहे हैं वो तो बसीरत की आंखें नहीं इनके पास देखने की तो बसीरत की आंखों से पढ़ना होगा नहीं तो पढ़ते तो लोग कि सालों से पढ़े चलते चले आ रहे हैं तो हमको ये करना होगा उस जगह हमको रखना होगा अपने आप को फिर उसको समझना होगा तब जाके हमारे तो हर शोबे के अंदर ये तो एक बात थी हर शोबे के अंदर अल्लाह के रसूल वसल्लम की जिंदगी और सीरत को हम पढ़ें या कुरान के कुरान के अंदर उनके बारे में बताया तो हम पढ़ें तो किस तरह उनके मामला थे कि बच्चों के साथ क्या मामला था बीवी के साथ क्या मामला था दोस्तों के साथ क्या मामला था पड़ोसी के साथ में क्या मामला उनके थे रिश्तेदारों के साथ में कैसे उनके मामला थे माशरे के अंदर क्या मामला थे लीडर थे तो क्या थे उहदे पर थे तो क्या थे जब उहदे पर नहीं थे तो क्या थे तो उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा तब जाके उनकी सीरत समझ में आएगी और जिंदगी में वो आई इम्प्लीमेंट होगी नहीं तो फिर वो सिर्फ पढ़ने वाली बात रह जाएगी वो तो पढ़ते चले आ रहे हैं होता जा रहा है तो ये जब होगा कि जब खुद को इन्वॉल्व करें सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा पढ़ने से कुछ नहीं होगा अपने आप को इन्वॉल्व करना होगा तब जाके समझ में आएगा और सिर्फ हम ये समझे कि बस बस नमाज रोजा और ये काफी है हमारे लिए हमने इसको जो है सिर्फ ये समझ लिया तो ये नहीं है हमको अपने आप को उसमें दाखिली करना होगा और नमाज के अंदर भी जिस चीज का नमाज का मकसद क्या है कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि फला भाग वो नमाजी कामयाब है वो जो नमाज पढ़ते हैं जो उससे फला मिलती है फला यानी कि जन्नत मिलती है उससे वो उसका मकसद है नमाज का लेकिन नमाज हम एक्शन को समझते हैं किसी ने हाथ बांध लिया उंगली हिला ली तो इसकी नमाज सही जिसने नहीं किया तो उसकी नमाज गलत अरे अल्लाह को आपके चेहरे मोरे से कपड़े से आपके एक्शन से क्या लेना देना है अल्लाह को उससे कोई गरज नहीं है अल्लाह तो ये देख रहा है आपकी दिल की कैफियत क्या है नमाज के पढ़ने के वक्त जो अल्लाह के रसूल वसलम जो नमाज पढ़ते थे कोई अमल करते उससे पहले फरमाते थे कि मेरा जीना मेरा मरना मेरी इबादत मेरी कुर्बानी मेरा माल सब कुछ अल्लाह के लिए मैं दुनिया से कट गया हूँ तेरे रब के तेरे सामने खड़ा हूँ जो कायनात का रब है ये कैफियत है कि नहीं नमाज के अंदर उसकी तो फिर वो नमाज उसकी असली नमाज है खाली एक्शन से या चेहरे मोहरे से कि इसने बड़ी दाढ़ी रख ली इसका लिबास जो है सुन्नत के हिसाब से हो गया तो उसकी नमाज कबूल है ये तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि तुम नमाज ऐसे पढ़ो कि जैसे तुम रब को देख रहे हो लेकिन तुम नहीं देख सकते लेकिन ऐसे पढ़ो कि कम से कम ये तो हो तुम्हारे तस्वुर में कि रब तुमको देख रहा है तो फिर तुम्हारी नमाज एक्शन को नमाज नहीं कहते कि ये ये फला फला ऐसे पढ़ ली तो हमारी नमाज हो गई बल्कि अल्लाह तो ये देखता नहीं है अल्लाह के रसूल वसलम फरमाते कि अल्लाह तुम्हारी शक्लों को तुम्हारे लिबास को तुम्हारे मालों को नहीं देखता है वो तुम्हारे दिल के अंदर क्या है तकवा तुम क्या लेकर वहां पर खड़े हुए हो उसको देखता है इन चीजों को नहीं देखता हमने एक्शन को सब कुछ समझ लिया उस पर बेहस है लेकिन कैफियत पे बेहस नहीं है तो असल हमको करना है तो प्लान करना है प्लान के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो फिर ये होगा क्योंकि प्लान ऐसा है कि फुटबॉल मैच है हॉकी मैच है और उसके अंदर अगर वो गोल पोस्ट होता है जिसके अंदर बॉल को लेकर डालना होता है जहां से स्कोर बनता है अगर गोल पोस्ट कोई निकाल के ले जाए वहां से वो, वो अगर सुबह से शाम तक खेलते रहे क्या स्कोर होगा तो हम प्लान करें कि हमारा गोल क्या है क्या पाना है हमको उसके हिसाब से प्लानिंग करें नहीं तो पता चला कि जिंदगी भर दौड़ते रहे गोल पोस्ट ही नहीं मिला स्कोरिंग तो हुई नहीं नेकी नहीं आई जाएंगे कहां से तो ये हम उसका ख्याल रखें और अल्लाह ने यहाँ फरमाया मकसद के ताल्लुक से सूर्य अनकबू सो नंबर उनतीस आयत नंबर उन में वल्लजीना जहादु फीना कि जिन्होंने हमारे लिए कोशिश की जिन्होंने अल्लाह खुद की जात के लिए कहा हमारे लिए मेरे लिए जिसने कोशिश की लन हदी सुबलना तो फिर लाजमन हम जो है हमारी राह की समझ उसको दे देंगे हमारी तरफ उसको हम खींच लेंगे तो हर चीज के लिए प्लानिंग जरूरी है चाहे दीन हो और उसकी तो प्लानिंग के साथ काम करें इन तो दोनों दीन और दुनिया दोनों में हम कामयाब होंगे वाकिर दवान अहमदुल्ला